നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് വിശദമായി ആധുനികവൽക്കരണത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ വൈക്കത്തെ കരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായത്തോടെയാണ് യന്ത്രവൽക്കരണം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധിയിലായ കരവ്യവസായത്തിന് പുനർജീവം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ചകിരിയുടെ ലഭ്യത കുറവ് മൂലം കയർ വ്യവസായം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പച്ചത്തോണ്ടിൽ നിന്നും ചകിരിനാര് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ സർക്കാർ നൽകുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ചെലവ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിദിനം എണ്ണായിരത്തോളം തേങ്ങയുടെ തൊണ്ട് ചകിരിയാക്കാൻ കഴിയും യന്ത്രവൽക്കരണം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ മലിനീകരണവും തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാന ഭാരവും കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും വൈക്കം പ്രോജക്ടിന്റെ കീഴിലെ ആറ് സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ഡി എഫ് മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചു ആറെണ്ണത്തിൽ ട്രയൽ റൺ നടത്തി ഇപ്പൊ ഇത് മൂന്നാമത്തെ സംഘത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ ദിന തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകുവാനും കൂലി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ചകിരിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് വനിതകൾക്ക് പരോക്ഷമായി തൊഴിൽ സാധ്യതയും തുറന്നു നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് വൈക്കത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിരുന്ന കയർ വ്യവസായ മേഖല ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട ബ്രോഡ്ഗേജ് പാത ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് പുനലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി രാജൻ ഗൊഹൈൻ പാത നാടിന് സമർപ്പിക്കും ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം മന്ത്രിമാരായ ജി സുധാകരൻ കെ രാജു എന്നിവരും എം പിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കും ബ്രോഡ്ഗേജ് റെയിൽപാത കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതോടെ തമിഴ്നാടുമായുള്ള വ്യാപാര വാണിജ്യ ഗതാഗത ബന്ധം സുഗമമാക്കാനാവും റെയിൽവേ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പതിനാല് പുതിയ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് തുടങ്ങും നിലവിലെ ട്രെയിനുകൾ സഞ്ചാരം നീട്ടുന്നതും റെയിൽവേയുടെ പരിഗണനയിലാണ് പുനരധിവാസം നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ വയനാട് കാക്കത്തോട് ചാടകപ്പുര കോളനിയിലെ ആദിവാസികൾ ദുരിതത്തിൽ മഴ ആരംഭിച്ചതോടെ വെള്ളം കയറുന്ന കോളനിയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരിതം ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തിന് മോചനം നൽകാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാണ് പരാതി കാലവർഷം ആരംഭിച്ചാൽ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുന്ന കോളനിയിൽ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ് ഇവരുടേത് കാലപ്പഴക്കത്താൽ വീടുകൾ മുഴുവൻ അപകടാവസ്ഥയിലും രണ്ട് കോളനികളിലുമായി അമ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്ന കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണമെന്നത് കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമാണ് പുനരധിവാസം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇരു കോളനികളിലെ കുടുംബങ്ങൾ വനഭൂമി കയ്യേറി കുടിൽകെട്ടി അവകാശം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു സമരത്തെ തുടർന്ന് മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായില്ല ഇതുവരെ മഴക്കാലായി അടുത്ത വേനി വരട്ടെ വേനി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി മാറ്റി താമസിക്കും വെള്ളം കയറുമ്പോൾ രാത്രിക്ക് വന്നിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് നമ്മളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടായിട്ട് വരും കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടും കൊണ്ടുപോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതേ പാടെ തന്നെ പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും ഭൂമി കണ്ടെത്തും വരെ പഞ്ചായത്തിനായി നിർമ്മിച്ച മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട് പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ ഇവർക്ക് സർക്കാരിന്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളുടെ ഗുണവും ലഭിക്കുന്നില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് ഇനി കാർഷിക കേരളം മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും പച്ചക്കറി സംഭരിക്കുന്നതിന് ഹോർട്ടികോർപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല കനത്ത മഴയിൽ വട്ടവടയിൽ അഴുകി നശിച്ചത് കിൻഡല് കണക്കിന് ക്യാബേജുകളാണ് ലക്ഷം കൂടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതോടെ കടബാധ്യതയിൽ മുങ്ങി വട്ടവടയിലെ ശീതകാല പച്ചക്കറി കർഷകർ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ വട്ടവടയിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത് വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമായ വിളകൾ ശേഖരിക്കുവാനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ വന്നതോടെ വിളവെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കനത്ത മഴയിൽ വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമായ ക്യാബേജുകൾ
വിളവെടുപ്പിന് ഭാഗമായ വിളകളെല്ലാം നിലവിൽ സംഭരിക്കുന്നത് ഹോർട്ടികോർപ്പാണ് ശേഖരിച്ചിരുന്നത് കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചതിനാൽ കൂടുതൽ നഷ്ടം വരുത്താതെ വിളകൾ സംഭരിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജാക്കാട് പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയാവുകയാണ് കണ്ണൂർ ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ കാർത്തിക പുഴയോരത്ത് നട്ട മുളകൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇന്ന് മനോഹരമായ മുളന്തുരുത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലാണ് കാർത്തികപുരം പുഴയോരത്തെ തുരുത്തുകളിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം മുളം തൈകൾ നട്ടത് നട്ടവർ സംരക്ഷകരായി ഒപ്പം നിന്നതോടെ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എ വി പ്രകാശനും വാർഡ് മെമ്പർ ജോസഫും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കേവലം പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടുകൂടി നട്ടു പോകുന്ന ശീലത്തിൽ നിന്നും മാറി അതിനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ച് വളം നൽകി ജലസേചന നൽകി വലുതാക്കി എടുക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാതൃകയായി മാറി കർണാടക വനത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച മുളം തൈകളാണ് നടാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ചാണകവും എല്ലുപൊടിയും ചേർത്ത മിശ്രിതമാണ് വളം നൂറ് പാട്ടയോളം ചാണകപ്പൊടിയും അഞ്ച് കിൻഡലോളും എല്ലുപൊടിയും ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി വളം നൽകി അതോട് അത് കൂടാതെ കാടുകൾ ഇരുണ്ട മാസം കൂടുമ്പോൾ മുളകൾ ഉള്ളിലെ കാടുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് മുളകൾ പടർന്നു പന്തലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി തുരുത്തുമാറി തൈകൾ നടൽ മാത്രമല്ല അത് സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടി ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണമെന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് ഉദയഗിരിയിലെ തുരുത്തുകൾ നൽകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു മാസങ്ങളായി മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മൂലം ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും രൂക്ഷമാണ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പരസ്യമായി കത്തിക്കുന്നതും പതിവാണ് നാടെങ്ങും ആരോഗ്യ ജാഗ്രതയുമായി ഓടി നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ മൂക്കിന് കീഴിലെ കാഴ്ചകളാണിത് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചാക്കിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റു മാലിന്യങ്ങൾ പക്ഷിമൃഗാദികൾ കൊത്തിവലിച്ച് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നു മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നതും ഇവിടെ തന്നെ മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് കൊതുകു വളർത്തു കേന്ദ്രമായി ഇവിടം മാറിക്കഴിഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പൊതുവായിട്ട് യാതൊരു കൂടാരങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് മയ നനയാതിരിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളോ ചെയ്യാതെ അലസമായിട്ട് ഒരുപാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ഓമശ്ശേരിയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്ഥിരമായി വന്നു പോകുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ തൊട്ടു പിറകിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡിന്റെ പിറകിലായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ബേക്കിലും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുക അതേസമയം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ് കെട്ടിടത്തിന് പിന്നിൽ സൂക്ഷിച്ചതെന്നും ഇത് നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗ്രേസി നെല്ലിക്കുന്നിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കൊട്ടാരക്കര ഗോവിന്ദമംഗലം റോഡ് തകർന്നിട്ടും നടപടിയെടുക്കാതെ അധികൃതർ മഴക്കാലമായതോടെ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതിനാൽ കാൽനട യാത്ര പോലും ദുഷ്കരമാണ് വാഹനങ്ങൾ ദിനം പ്രതി കടന്നു പോകുന്ന ഗോവിന്ദമംഗലം റോഡിലാണ് യാത്രാ ദുരിതം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കര നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ലിങ്ക് റോഡ് കൂടിയാണ് ഇത് എന്നാൽ അപകടം ഇവിടെ പതിവ് കാഴ്ചയായിരിക്കുന്നു അശാസ്ത്രീയമായ ഓട നിർമ്മാണമാണ് റോഡിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഈ റോഡിന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇവിടെ നാട്ടുകാർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ ഈ റോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിങ്ക് റോഡാണ് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും പുല്ലൂർ ഭാഗത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്കും അടൂർ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റോഡ് വഴി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ റോഡിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കാരണം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് മഴക്കാലമായതോടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമാണ് റോഡിൽ വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ വൻ അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര മഴ പെയ്താൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് കൊല്ലം അഞ്ചുതെങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ രത്നമ്മ എന്ന വയോധിക
ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കാട്ടി രത്നമ്മ കുടുംബശ്രീ വഴിയാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത് എന്നാൽ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു ഇത് വന്നെപ്പോഴാണ് വീണെന്നറിഞ്ഞൂടെ കാറ്റ് വരമ്പം ഞാൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞെൻ്റെ ഭഗവാനെ വിളിക്കും ഞാൻ എവിടെ ചെല്ലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്കൊന്ന് കിടന്ന് അവസാനിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ആകെയുള്ള മൂന്ന് സെന്റ് പുരയിടത്തിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഓലപ്പുര കുത്തിമറച്ചത് കാലവർഷം കനത്തതോടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് രത്നമ്മ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം രാജാക്കാട് കള്ളിമാലി കരുണാഭവനിൽ അന്തേവാസിയായ ശൈലയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കണമെങ്കിൽ സുമനസുകളുടെ സഹായം വേണം ശരീരത്തെക്കാൾ ഇരട്ടിഭാരമുള്ള കാലിലെ മുഴയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോരുമില്ലാത്ത യുവതി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കൈനീട്ടുന്നത് രണ്ടാം വയസ്സിൽ പിടികൂടിയ ന്യൂറോ ഫൈബ്രോമെറ്റാസിസ് എന്ന രോഗമാണ് ഷൈലയെ ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞരമ്പുകളിൽ ചെറിയ മുഴകൾ രൂപപ്പെടുന്നതായിരുന്നു രോഗത്തിന്റെ തുടക്കം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ഇപ്പോൾ ഭാരമുള്ള വലിയ മുഴകളായി കാലിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ വന്നതോടെയാണ് നാലു വർഷം മുൻപ് കരുണാഭവനിലെത്തിയത് കരുണാഭവനധികൃതർ ചികിത്സയ്ക്കായി വിവിധ ആശുപത്രികളിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണ് പ്രതിവിധി ഇതിനായി വൻ തുകയാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ന്യൂറോ ഫൈബ്രോമെറ്റസിസ് എന്ന അവസ്ഥയാണ് വേനല മുഴകളായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നതാണ് കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുനാളിലെ ചെറുതായിട്ട് വന്ന മുഴകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ഭീകരാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുഴകൾ മൊത്തം വളരെ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഇനി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവളുടെ തുടർന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ കാലിലെ മുഴുകൾ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയതോടെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണ് പോംവടി ഇതിനായി തുക കണ്ടെത്തുന്നതിന് രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും വാർഡ് മെമ്പറുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സാ സഹായനിധി രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജാക്കാട് വർക്കലയുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായ വർക്കല പാപനാശം കുന്നുകളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പൈതൃക സമ്പത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ച കുന്നിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വിളൽ വീണ് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് പാപനാശം കുന്നുകളുടെ പല ഭാഗങ്ങളും ഏതു നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പലപ്പോഴായി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ജനപ്രതിനിധികൾ കുന്നുകളുടെ സംരക്ഷണ നടപടികൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നടപ്പായില്ല വിള്ളലുകൾ വീണ ഭാഗം ബലപ്പെടുത്താനോ തുടർച്ചയായി കുന്നുകൾ ഇടിയുന്നത് തടയാനോ പോലും അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതിനെ സംരക്ഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം പദ്ധതികൾ ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയിലും ടൂറിസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഉണ്ട് ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ഇവ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് പൈതൃകമായി കിട്ടിയ ഇത്തരം കുന്നുകളുടെ സംരക്ഷണങ്ങളെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഈ കുന്നുകളെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കുന്നുകൾ വലിയ തോതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെസ് ജിയോളജി വകുപ്പ് എന്നിവ സംയുക്തമായി പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുന്നിന്റെ മുകളിലുള്ള അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം കളക്ടർ നിരോധിച്ചു ക്ലിഫിൽ നിന്നും അൻപത് മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ വാഹനഗതാഗതവും നിരോധിച്ചു കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ നിയമം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും നിയമം പാലിക്കാതെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവയൊന്നും നടപ്പായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ അധികൃതരുടെ ഒത്താശയോടെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു തീരത്ത് തന്നെ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് തിര വീഴുകയാണ് കാര്യം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ സഞ്ചാരികളായാലും നമ്മുടെ നാടൻ സഞ്ചാരികളാണെങ്കിലും അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കുന്നു സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള നടപടികൾക്കായി മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയുടെ കീഴിലുള്ള ഓഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിലും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വർക്കല നാട്ടുവർത്തമാനം തുടരുന്നു കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സുമാരുടെ സമരം തുടരുന്നു നിപ രോഗികളെ പരിചരിച്ചവരെ ഉൾപ്പെടെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിക്കെതിരെയാണ് നഴ്സുമാരുടെ സംഘടനയായ യു എൻ എയുടെ സമരം പിരിച്ചുവിട്ടവരെ തിരിച്ചെടുക്കും വരെ സമരം തുടരാനാണ് നഴ്സുമാരുടെ തീരുമാനം നിപ്പ ബാധിതരെ പരിചരിച്ചവരെ ഉൾപ്പെടെ പിരിച്ചുവിട്ട മൂന്ന് നഴ്സുമാരെ തിരിച്ചെടുക്കും വരെ സമരം തുടരാനാണ് യ
പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ജൂനിയർ നഴ്സുമാരിൽ പത്തുപേരെ പിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും യു എൻ എ ഇടപെട്ടതോടെ ഏഴുപേരെ തിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു മറ്റ് മൂന്ന് പേരെയും തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് നിപ്പ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അവസാനിക്കും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പന്ത്രണ്ടിന് തന്നെ തുറക്കും നിപ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസത്തിനിടയിൽ ആരും ചികിത്സ തേടിയിട്ടില്ല എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു നിപ്പ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഫലം കാണുന്നുവെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും നിപ്പ സെല്ലിന്റെയും വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസത്തിനിടെ ഒരാൾ പോലും നിപ്പ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ചികിത്സ തേടിയിട്ടില്ല സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവരെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്ന ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ നിരീക്ഷിക്കും അത്തരൊരവസ്ഥ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പിഡമോളജിക്കലി ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിന്റെ ഇരട്ടി സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇല്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതുവരെ കേസുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റു രോഗിക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത ആ സമയത്തോടെ തീരുവാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് തന്നെ തുറക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു നിപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും പന്ത്രണ്ടിന് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത നിപ്പയെക്കുറിച്ച് വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ ഒരാളെ കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കരിമ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുളത്തൂപ്പുഴ വില്ലുമല കോളനിയിൽ ഇന്ന് കേന്ദ്ര സംഘം സന്ദർശനം നടത്തും ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നംഗ സംഘമാണ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് എൻ സി ഡി സി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ടി ജി തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിദഗ്ധ സംഘം എത്തുന്നത് കരിമ്പനി രോഗവാഹകരായ മണലീച്ചിയുടെ സാമ്പിളുകൾ കേന്ദ്ര സംഘം ശേഖരിച്ച് പഠനം നടത്തും ആർ കെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രോഗനിർണയ ക്യാമ്പും ഇന്ന് നടത്തും അതേസമയം യുവാവിന് കരിമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച വില്ലുമല കോളനിയിൽ നടത്തിയ ആരോഗ്യ ക്യാമ്പിൽ മറ്റൊരാളിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായില്ല ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശവുമായി പാലക്കാട് സോക്കർ കാർണിവലിന് തുടക്കമായി സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ പ്രകൃതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന കാർണിവലിൽ ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മത്സരങ്ങൾക്ക് പുറമെ സിനിമാ പ്രദർശനവും നാടകാവതരണവും ഉണ്ടാവും സോക്കർ കാർണിവൽ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് പാലക്കാട്ടുകാർ പന്തുതട്ടിക്കളിച്ച് മത്സരിച്ച് കാൽപന്തുകളിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ലോകകപ്പിലെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ച് അങ്ങനെ കാർണിവൽ മികച്ച അനുഭവമാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ട് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ച കാർണിവൽ കഥാകാരൻ എൻ എസ് മാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫുട്ബോൾ താരം സി കെ വിനീതായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെ മറ്റൊരു വിശിഷ്ടാതിഥി കാർണിവലിനെത്തിയ വിനീതിനെ കായിക പ്രേമികൾ പൊതിഞ്ഞു ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശത്തിലാണെങ്കിലും വിനീതിന് പറയാൻ മറ്റൊന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെയും ദേശീയ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞ നാഷണൽ ടീം കളിക്കുമ്പോൾ ഈ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളി കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും നമ്മളെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് നാഷണൽ ടീം കളിക്കുമ്പോൾ പോലും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആൾ വരാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആ അത് മാറണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസീലിനെയും അർജന്റീനയും ജർമ്മനിയെയും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ നാഷണൽ ടീമിനെയും നമ്മൾ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എം പി രാജേഷ് എം പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയുടെ സംവിധായകൻ സക്കരിയ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു കാർണിവലിനോടനുബന്ധിച്ച് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ സിനിമ നാടകം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർണിവൽ നാളെ സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ലോകകപ്പ് ആവേശം മലയടിക്കുമ്പോഴും ജില്ലാ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ കൊച്ചിയിലെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകൾക്ക് നഗരത്തിൽ സ്റ്റേഡിയം ലഭിക്കുന്നില്ല നവീകരിച്ച് വിട്ടു നൽകിയില്ല എന്ന അധികൃതരുടെ നിലപാടാണ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കലൂർ സ്റ്റേഡിയവും കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടുകളും അടക്കം പത്തിലേറെ ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങളാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിലുള്ളത് അണ്ടർ സെവന്റി ലോകോപ്പിന്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ പലതും നവീകരിച്ചു അതിനാൽ ജില്ലാ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ വിട്ടു നൽകാനാകില്ലെന്നാണ് ജി സി ഡി എ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അധികൃതരുടെ നിലപാട് ഇതോടെ നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള മേഖലകളിലെ ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി കോളേജ് ഗ്രൌണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പണം നൽകണം എന്നാൽ സ്വന്തമായി പണം മുട
അത്തരത്തിലൊരു വീട് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അരുൺ ഇത് അരുൺ തതാഗതിന്റെ തൃപ്പൂണിത്തുറ അമ്പലമേട്ടിലെ വീട് ആയിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മുളയും തെങ്ങോലയും കവുങ്ങും കൊണ്ട് പൂർണമായും പരിസ്ഥിതിക്കിണങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് വീടിന്റെ നിർമ്മാണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആർദ്രത കുറവായതിനാലും നന്നായി നാച്ചുറൽ ട്രീറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു മാസം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മുഴുവൻ ജലാംശവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ നാച്ചുറൽ അല്ലാത്ത ഒരു മെത്തേഡുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് മുളയും കവുങ്ങും എത്തിച്ചത് വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതി അതുപോലെ നിലനിർത്തി തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെറിയ ഓലപ്പുരകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന അരുൺ ഇപ്പം ഈ വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അത് തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ചെറിയൊരു കുടിൽ കണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിക്കൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ വില നോക്കി അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ എത്തിക്കാമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അത് നിർമ്മിച്ച വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തി അവരുമായി ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേറെയുള്ള ഈ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആറ് ദിവസമാണ് സത്യത്തിലെടുത്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് വലിയ തൂണുകളാണ് ഈ രണ്ടു നില വീടിന്റെ പ്രധാന അടിത്തറ ജനലുകളും വാതിലുകളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മുളയും കവുങ്ങും കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് വെറും ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് അതും ചെറിയൊരു തുക കൊണ്ട് ഈ മനോഹരമായ വീട് അരുൺ തതാകത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ വീടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്യാമറാമാൻ ശ്രീജിത്തിനോടൊപ്പം വിനീത വിജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മലയാളികൾ പൊതുവെ ഭക്ഷണപ്രിയരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാടൻ കോഴി വിഭവങ്ങളാണെങ്കിലോ പറയുക പോലും വേണ്ട അത്തരത്തിൽ നാടൻ കോഴി പെരട്ടുകൊണ്ട് പേരുകേട്ട തിരുവനന്തപുരത്തെ കട്ടച്ചൽ കുടിയിലെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഇനി നന്നായി തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ആദ്യം പുതിനയിലയും കറിവേപ്പിലയിടും പിന്നാലെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മസാല കൂട്ടും തൊട്ടു പിന്നാലെ എത്തി പ്രത്യേക ചേരുവകൾ ചേർത്ത് വെച്ച നാടൻ കോഴി ഇറക്കി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഉരുളക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തനി നാടൻ കോഴിപ്പിത്തനായുള്ള പാചകമാണ് രസച്ചേരുവകൾ എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ തീൻമേശയിലേക്ക് കോഴിപ്പിരുട്ടും കോഴിത്തോനും കപ്പയും പുട്ടും അങ്ങനെ വിഭവങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ബാലരാമപുരം വിഴിഞ്ഞൻ റോഡിലെ കട്ടച്ചാൻകുടിയിലുള്ള കൃഷ്ണ ഹോട്ടലിൽ നാടൻ കോഴിയുടെ ഇറച്ചിയും തനത് സ്പെഷ്യൽ മസാല കൂട്ടം തന്നെയാണ് കട്ടച്ചൻകുടിയിലെ കോഴിപ്പിരട്ടിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമ ഷാജു പറയുന്നു ഷാജിയുടെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ് ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയത് അച്ഛനാണ് എന്റെ ആള് അഞ്ചു വർഷമായി ചിക്കൻ പരട്ട് ചിക്കൻ തോരൻ പുട്ട് കപ്പ മറോട്ട ദോശ മുളകെല്ലാം പൊടിച്ച് വാങ്ങിച്ച് പൊടിച്ച് റെഡിയാക്കി എല്ലാം നാടൻ സാധനം പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വാഴയിലാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിളമ്പുന്നത് കോഴിപ്പിരട്ടും കോഴിത്തോരനും അടങ്ങുന്ന വിഭവങ്ങൾക്കാകട്ടെ പ്ലേറ്റ് കണക്കിനല്ല കിലോ കണക്കിനാണ് നൽകുന്നത് കിലോയ്ക്ക് നാനൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് നിരക്ക് പ്ലേറ്റിൽ സാധാരണഗതി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് ഉണ്ടാകുക ഇവിടുത്തെ രുചികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ദിവസേനെ ഭക്ഷണപ്രിയരുത്തുന്നു കഴിക്കുന്നവർക്കും കോഴിപ്പിരട്ടിനെ പറ്റി നൂറ് നാവ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ചിക്കൻ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ കഴിക്കാറുള്ള നാലഞ്ച് വർഷമായി പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് വിഭവങ്ങൾക്കായുള്ള നാടൻ കോഴി വാങ്ങുന്നത് പരമ്പരാഗത രസക്കൂട്ടുകളാൽ ഒരുക്കുന്ന കോഴിപ്പിരട്ടിനും കോഴിത്തോരനും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് പുറത്ത് നല്ല മഴ തകർത്തു പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മുന്നിലാട്ടെ നല്ല കോഴിപ്പിരട്ടുണ്ട് കപ്പയുണ്ട് ദോശ പൊറോട്ട ഉപ്പുണ്ട് ഏതായാലും ഈ കോഴിപ്പിരട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അടിപൊളി ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ആണോ നടൻ കോട്ടയം പ്രദീപ് പറയുന്ന പോലെ കലക്കി തിവിർത്തു കിടുക്കി ക്യാമറമാൻ മനുവിനോടൊപ്പം മനു വർഗീസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റി തിരുവനന്തപുരം നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒൻപത് മണി ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാണാം നമസ്കാ